ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വചനാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കർത്താവ് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ പുതിയ കാലയളവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു വചനപ്പ് കാലം ഹുദൂസ് ഈത്തോ ഞയർ സഭയുടെ നവീകരണം നമ്മുടെ ചിന്തിക സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് കോപിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്ന ഏക സന്ദർഭം നാം ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം ചുറ്റിക്കണ്ട് കാണുന്നു ദേവാലയം ഒരു കച്ചവട സ്ഥലമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് പ്രധാനമായ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാന ഭടം അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലം രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുർമ മൂന്നാമത് ദൈവജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനുശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കച്ചവടങ്ങൾക്കായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് കാരണം ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ബലിക്ക് വരുന്നവര് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധമാണ് അവിശുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ സാധന ഗ്രഹം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ആടുകളെയും മാടുകളെയും പ്രാവുകളെയും ഒക്കെ എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്നിരട്ടി പണമാണ് അവരതിനു വേണ്ടി വസൂലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കച്ചവട മനസ്ഥിതി ഇവിടെ കർത്താവ് ഇന്നത് സുവിശേഷ നമുക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പരിശുദ്ധാലയമാണ് അത് പ്രാർത്ഥനാലയം നാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ കാണാനും ദൈവത്തെ കേൾക്കാനും ദൈവമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസർഗം പുലർത്തുവാനുമായിട്ടാണ് അത് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യതയ്ക്ക് പോകുന്നതുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് അത് പരിശുദ്ധാലയമാണ് മോശ്വർ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് നിന്റെ പാദരക്ഷകൾ അഴിച്ചു കളയുക ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വരണം ഇതിൽ പരിശുദ്ധാലയമാണ് എന്നിൽ നിന്നെല്ലാം അശുദ്ധി നാം മാറ്റിക്കളയണം ചെരുപ്പ് അശുദ്ധിയുടെ ഒരു അടയാളം പുറം ലോകത്ത് നാം ചവിട്ടി നടക്കുന്ന അത് പുറം ലോകത്തിന്റെ അശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗം അത് മാറ്റിയിട്ടിരുമണം ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധമാക്കണം മനസ്സിനെ വിശുദ്ധമാക്കണം ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധമാക്കണം നന്മയിൽ തമ്പരാന് മുമ്പിൽ വിനയാനുതനായി എളിമയോട് വിനയത്തോട് ക്ഷമയോട് കീഴ്വിളക്കത്തോട് വിധേയത്വത്തോട് വിശുദ്ധിയോട് തമ്പരാന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്കിൽ ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും സമാധാനത്തോട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തെ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് ആരാധനാലയത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കുവാൻ പോകുന്നവനുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നവനുമുണ്ട് വിൽക്കാൻ പോകുന്ന മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ കൊട്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാലിയാകണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനം കിട്ടണം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന നേരെ എതിരാണ് തന്റെ കൊട്ട എത്രയും മറ്റും നിറയണം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ വേല വേഗത്തിൽ ഇതൊരു കച്ചവട മനോസ്ഥിതിയാണ് മനോഭാവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആരെയും കച്ചവട സ്ഥലമല്ല കലന്മാരുടെ ഗുഹയല്ല കവർച്ചക്കാരുടെ സ്ഥലമല്ല അത് പരിശുദ്ധാലയമാണ് അവിടെ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള കച്ചവടം നടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കർത്താവ് അതിനെയെല്ലാം ആട്ടി പുറത്താക്കുകയാണ് തട്ടി മറിച്ച് കളയുകയാണ് തൂകിക്കളയുകയാണ് അതിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഒരു കച്ചവട മനസ്ഥിതിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതൊരു കച്ചവട മനസ്ഥിതിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദേവാലയത്തിൽ പോയാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറണം എൻ്റെ ദൈവിക ബന്ധമായി മാറ്റണം അവിടുത്തെ കച്ചവട മനസ്ഥിതി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു ദൈവിക മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദൈവമില്ലാതെ ഞാനില്ല എന്റെ അസ്തിത്വം ദൈവത്തിൽ മാത്രം അടങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് 
സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്ഫോമുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ പോലെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും അത് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൾബോ ഫാനോ ഒന്നും കത്തുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫാൻ പോലെയാണ് ബൾബ് പോലെയാണ് ഞാൻ കത്തണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആകണം എൻ്റെ ദൈവവുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടും അതുകൊണ്ട് യോഹനൻ പറയുന്നത് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കണം നല്ല സമ്പ്രായൻ രൂപം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ നല്ല സമ്പ്രായൻ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല അവൻ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല അവൻ്റെ പേരറിയില്ല നാളറിയില്ല വീടറിയില്ല കൂടറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അവനിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എനിക്ക് എന്തവൻ ചെയ്യാമെന്ന് കഴിയും എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു തനിക്ക് കഴിയാമാവുന്നതിന് പരമാവധി അവന് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനിയും വേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യാവുന്ന സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു ദൈവദംരാൻ പറയുന്നു നീയും പോയി ഇപ്രകാരം ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി ഈ സമ്പ്രായന്റെ മനസ്ഥിതിയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഇന്നോളം ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ദൈവദാനമണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധാനം സമർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത കർത്താവ് ജെറൂസലേമിൽ ഇത്രയും ഭയാനകമായ സംഭവം നടത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ ചുറ്റി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആലയം തകർക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ആലയത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ജെറൂസലേമിൽ പണിതുയർത്തിയ മനോഹരമായ ജെറൂസലേം ദേവാലയം തകർത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിതുയർത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു യഹുദന്മാർക്ക് എന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ജീവനെക്കുറിച്ചും അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് തനിക്ക് ജെറൂസലമിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചു അവരവനെ കൊല്ലും അവരെന്നെ സംസ്കരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കലറയ്ക്കും അവനെ അടക്കി വെക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബോധ്യം പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നവീകരണമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പസ്ഥനായ പൗലൂസ് കോരിദോസ്കാർക്ക് രേഖ കൃത്യമായി പറയുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ആലയം നിങ്ങളാണ് മൽ മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും തടികൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ഒരു ദേവാലയം അല്ല യഥാർത്ഥം ദൈവം വാസസ്ഥാനം ജീവനുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ഛായയായ സ്വന്തം സാദൃശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും എന്ന് മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു പോകും ഞാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഞാൻ പരിശുദ്ധാലയമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു കച്ചവടമാകരുത് മറിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം പുനരുദ്ധരിക്കുവാനുള്ളതാണ് നിത്യജീവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മിലേക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് എനിക്ക് പരിവർത്തനം ആവശ്യം എവിടെയാണ് എനിക്ക് മാറ്റം ആവശ്യം എവിടെയാണ് എനിക്ക് തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യം മാറണതിനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തിരുത്തേണ്ടതിനൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് യോഹന സ്നാപകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുന്നുകളൊക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തി കുഴികളൊക്കെ നികത്തിയെടുത്ത് വളഞ്ഞതൊക്കെ നേരെയാക്കി പരിവർത്തൊക്കെ മൃദുവാക്കി ഒരു പുണ്യജീവിതത്തിന് കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമ്മയെ പരിശുദ്ധ ദൈവം മാതാവും ഇതിനുള്ള എല്ലാ കൃപയും അനുഗ്രഹവും തന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേ